হ্যালো এভরিওয়ান টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা কেপলারের থার্ড ল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এবং কেপলারের থার্ড লটা যখন আমরা বিস্তৃত করেছি আমরা একটা রিলেশন দেখেছিলাম যে যে কোনো একটা গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ হচ্ছে সেই গ্রহ এবং সূর্যের গড় দূরত্বের ঘন ফলের সমানুপাতিক এখন সমানুপাতিক চিহ্নটাকে যদি আমি উঠাই অবশ্যই আমি সেখানে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক পাবো সো ধরে নিচ্ছি সেই সমানুপাতিক ধ্রুবকটা হচ্ছে কে সো টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু আর কিউব দ্যাট ইন্ডিকেটস টি স্কোয়ার বাই আর কিউব ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কে দ্যাট ইন্ডিকেটস কি বলে যে যে কোনো একটা গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ সূর্য এবং গ্রহের গড় দূরত্বের ঘন ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমি যদি এই লাইনটা লিখি নিশ্চয়ই কারো কোনো আপত্তি নাই যে টি ওয়ান বাই আর ওয়ান স্কোয়ার কিউব ইজ ইকুয়াল টু টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর টু কিউব এভাবে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে কারণ কেপলারের তৃতীয় অনুসারে সূত্র অনুসারে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে পরস্পর ধ্রুবক সো এখান থেকে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভিং এর জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন জেনারেট করতেই পারি যে টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর ওয়ান কিউব ইজ ইকুয়াল টু টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর টু কিউব সো কেপলারের তৃতীয় সূত্র থেকে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা এবার সলভ করতে যাচ্ছি সো কোয়েশ্চেনে কি বলা আছে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান মঙ্গলের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি গুণ পৃথিবীতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে যদি এক বছর হয় মঙ্গল গ্রহে কত দিনে এক বছর হবে সো বছরের হিসাবটা শুরু করার আগে আমাদের একটা জিনিস বলে নেওয়া দরকার যে কোনো একটা গ্রহের বছর সংখ্যা আসলে কি ইন্ডিকেট করে যে সেই গ্রহটা সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে যে সময়টা নেয় সেই সময়টাকেই কোনো একটা গ্রহের বছর সংখ্যা বা দিন বছরের দিন সংখ্যা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এখন আমরা যখন কেপলারের প্রতিবাদনটা দেখেছিলাম তখন কিন্তু সূর্য চারদিকে গ্রহের একবার পূর্ণ ঘূর্ণন কিন্তু কে আমরা পর্যায়কাল বলেছিলাম তাই না সো যে কোনো একটা গ্রহের পর্যায়কালের মান যে কথা সেই গ্রহের বছর সংখ্যা বা বছরের দিন সংখ্যা একই কথা সো আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনে যে গিভেন ডাটা গুলা দেওয়া আছে সেই গিভেন ডাটা গুলা অ্যাপ্লাই করে মঙ্গল গ্রহে কত দিনে এক বছর হবে সেটা বের করার একটা অ্যাটেম্প নেব পৃথিবীর পর্যায়কালকে যদি আমরা টি অফ আর্থ অর্থাৎ টি ই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমরা বলতে পারি টি ই দেওয়া আছে কত টি ই দেওয়া আছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বা থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেইজ পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যবর্তী গড় দূরত্ব অর্থাৎ আর ই সমান সমান আমাদের কত দেওয়া আছে আর ই সমান সমান কিন্তু কিছুই দেওয়া নেই আচ্ছা আমাদের বলেছে কি মঙ্গলের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণ এখন পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধকে যদি আমি মনে মনে আর ধরে নেই তাহলে মঙ্গলের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ কি বলছে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি গুণ তাহলে আমি বলতে পারি না আর অফ মার্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টাইমস অফ আর নিশ্চয়ই তার কোনো সমস্যা নাই যদি এটা হয় তাহলে আমাকে বের করা লাগবে কি মঙ্গল গ্রহে পর্যায়কালটা আসলে কত হবে টি এম ইকুয়াল টু ওয়াট এখন এই ম্যাথটা আমরা কেপলারের থার্ড ইকুয়েশন দ্বারা খুব সহজেই সলভ করতে পারি কেপলারের থার্ড লটা কি বলছিল যে কোনো একটা গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ এবং সূর্য হতে সেই গ্রহের গড় দূরত্বের ঘন ফলের অনুপাতটা সবসময় একটা ধ্রুব সংখ্যা থাকবে তার ইন্ডিকেটস আমরা এখান থেকে চাইলে বলতেই পারি যে টি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান কিউব ইজ ইকুয়াল টু টি টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর টু ইন্টু কিউব এখন আমাদের তো এখানে আর ওয়ান টু নিয়ে কাজ নেই আমরা এই টার্মগুলাকে পৃথিবী এবং মঙ্গলের জন্য চেঞ্জ করে দিতে পারি অর্থাৎ টি ওয়ানকে চাইলে আমি বলতে পারি টি ই স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর ওয়ানকে আমি বলতে পারি আর ই কিউব সিমিলারলি টি টু স্কোয়ারকে চাইলে আমি বলতে পারি টি এম হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর এম কিউব এখন আমরা জাস্ট এখানে ভ্যালোগুলা বসায় দেওয়া ট্রাই করব। আর এম এর পরিবর্তে আমরা কি বসাইতে পারি আর এম এর পরিবর্তে আমরা বসাইতে পারি কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু আর সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইন্টু আর উপরে কিন্তু একটা হোল কিউব আছে এটা মাথায় রাখা লাগবে আর আর ই এর পরিবর্তে আমরা কত ধরেছিলাম আর ই এর পরিবর্তে আমরা বলেছিলাম আর সো ডিরেক্টলি আমরা এখানে বলে দিতে পারি কত আর কিউব টি ই স্কোয়ার টি ই মানে আমি ধরেছিলাম তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সো টি ই স্কোয়ার মানে কত থ্রি সিক্সটি হোল স্কোয়ার আমাকে বের করা লাগবে কত টি এম এর মানটা আসলে কি 
সো আমাদের নিচে উভয় পক্ষে আর কিউব আছে সো দুই পাশ থেকে যদি আমি আর কিউব আর আর কিউব কেটে দেই তাহলে আমার টি এম স্কোয়ারের নিচে কি থাকতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি কিউব এখন আমি যদি টি এম স্কোয়ারের ভ্যালুটা বের করি সো টি এম স্কোয়ার সমস্যা আমি কি বলতে পারি এখানে আছে থ্রি সিক্সটি ফাইভ স্কোয়ার সো থ্রি সিক্সটি ফাইভ স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই নিচে যে আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি কিউবটা ছিল সেটা এখন আমার এখানে কোন চলে আসবে সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি কিউব সো টি এম এর মানটা যদি আমি বের করি টি এম সমান সমান আলটিমেটলি কি হবে রুট ওভার অফ থ্রি সিক্সটি ফাইভ স্কোয়ার থ্রি সিক্সটি ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি কিউব এই অংশটাকে যদি তুমি ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেট করো এটার রেজাল্ট অ্যাপ্রক্সিমেট আসবে সিক্স নাইন জিরো পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর অ্যান্ড যেহেতু আমরা পর্যায়কালের এক অক্টা দিনে বের করেছিলাম সো এটা কিন্তু হবে বেসিক্যালি ডেইজে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দিনটাকে একটা পূর্ণ দিন এসেছে না বিষয় বিষয়টা অনেকটা এরকম যে ছয়শো নব্বই দিন ইন্টু পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর আওয়ার্স এখন এই টার্মটাকে আমরা একটু যদি এভাবে লিখি ছয়শো একানব্বই দিন তাহলে নিশ্চয়ই কারো কোনো সমস্যা নেই সো এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল করা লাগবে যে যদি আমাদের রেজাল্টে যদি আমাদের রেজাল্টে ডেসিমাল পয়েন্টের পরে পাঁচের থেকে বেশি কোনো একটা সংখ্যা থাকে পাঁচের থেকে বেশি কোনো একটা সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটাকে দিন সংখ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করব আর ডেসিমাল পয়েন্টের পরে পাঁচের থেকে ছোট যদি কোনো একটা সংখ্যা থাকে সাচ অ্যাজ পয়েন্ট থ্রি ফোর ডেইজ এরকম কিছু একটা আসলো সো আমরা ট্রাই করব এই ডেসিমাল পয়েন্টটাকে বাদ দিয়ে তার আগে যে পূর্ণ সংখ্যাটা থাকবে সেই আগের পূর্ণ সংখ্যাটা নিয়ে কাজ করা এখন একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ভাই যদি ডিরেক্টলি পাঁচ চলে আসে তখন কি করব ডিরেক্টলি পাঁচ চলে আসলেও আমরা তার পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যাটা নিয়ে অ্যাপ্লাই করব সো আমাদের এই ম্যাথে মঙ্গল গ্রহে বছরের দিন সংখ্যা কত আসতেছে মঙ্গল গ্রহে বছরের দিন সংখ্যা আসতেছে ছয়শো একানব্বই দিন সো কেপলারের থার্ড ল রিলেটেড যদি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসে আমরা সিমিলার অ্যাপ্রোচে অ্যাপ্রোচ করলে খুব ইজিলি ম্যাথগুলো সলভ করার চেষ্টা করতে পারবো সো তোমাদের বইয়ে ম্যাথমেটিক্যাল যে সমস্ত প্রবলেম আছে সবাই ইনশাল্লাহ সেই ম্যাথগুলো নিজেরা নিজেরা ট্রাই করবা আর ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ